So good morning, let's start. Uh, last class, we stopped at page 66. 66, I mean, 6 dot to express yourself. So think about your image. What do your clothes and hairstyle say about you? How important is your image to you? How important is, uh, Julia? I don't know, teacher. <risos> eu não sei, porque, tipo, eu acho que eu não consigo, tipo, dizer o que a minha imagem passa de mim. Eu acho que só outra pessoa consegue dizer isso. But do you care about the way you look, the way people are going to think about you? Ah, às vezes, sometimes. Sometimes. Isabela? Ah, eu também não sei não, mas sei lá, acho que a roupa é importante, deve passar alguma imagem, mas qual é a minha eu nunca descobri. Laurie, hein? Também não sei, mas eu acho que se a gente se, tipo, se veste melhor, a gente se sente melhor. Isadora? Também não sei, Pro, mas eu concordo com todas. Isso aí. Mas vocês são daquelas preocupadas, ah, eu vou colocar tal coisa, porque senão vão falar isso, vão falar aquilo. Eu não. não. O que vou falar não importa, não. Mas só me sentir bem, né? Eu, eu, às vezes, tipo assim, depende do lugar que você vai, aí você tem que se vestir tipo, adequadamente, né? Sim. Aí, aqui. bem. Mas fora isso, não. Cada ocasião, né, de, pede, de repente, um estilo, algo apropriado, né? Isso. Ok. So, uh, a quick look at here, recognizing prefix. Aqui nós colocamos os prefixos, né, que eles mudam o significado das palavras. Então, eles são an, dis, mis, in, and in, give the opposite meaning. Por exemplo, todos estes daqui, eles dão um significado contrário para a palavra. Por exemplo, like, se nós acrescentarmos o an, fica um like, né? coisa que você não gosta. Agree, que é concordar, colocando this, fica disagree. Misunderstand, se nós colocarmos o miss na frente do understand, fica um mal entendido. E assim por diante. Então, aqui tem alguns outros que são comuns também. Anti plus against, anti smoking, proibido fumar, né? não pode fumar. Co plus together, cooperate. Meet in the middle of midtown. Redo again, replay. Redo is also used. Auto plus selfies, out of focus. And so on. Então, essas palavrinhas aqui na frente, os prefixos vão mudar o sentido da palavra, vou mudar o significado dela. Então, number two, read the reading skill, find the prefix in each word. Quais são os prefixos aqui no exercício 2? And biography, o que, que eles acrescentaram aqui? Auto. Auto. Unreal. Um. Um. Need life? Need. Need. Unlike? Um. Um. And restyle? We. Number three, guess the meaning of each word, each word in exercise two. Then find each word in the article from self-portrait to self and check your answers using the context. Então, nós vamos encaixar essas palavrinhas do exercício 2 com o significado aqui no exercício 3. The middle part of your life. Life. The story of a person's life created by that person. Autobiography. Mm -hmm. 
Real, not real. Unreal. Unreal. Or style again. This time. This time. And five, not similar. The last one is unlike. Hello, Mateus. Fred falou que o microfone dele não está funcionando. Ok, hello, Kawa. Hello, teacher. So let's continue exercise number four. Read the article. Uh, let's go back to the past. Past, past. A long, long time ago. Why people used to paint themselves? Por que, que as pessoas costumavam fazer um autorretrato delas? O que isso simbolizava? O que isso significava? Volto lá para as aulas de história, as aulas de literatura. O que isso costumava representar? Era qualquer pessoa que podia ter o seu autorretrato? Não. Que tipo de pessoa? As pessoas da alta sociedade. Sim, as pessoas que tinham poder aquisitivo é melhor, geralmente reis, rainhas e pessoas que tinham dinheiro na época, né? Então, os autorretratos simbol, é, simbolizavam né, o poder, digamos assim, que elas tinham. É, cada um vai ler uma, vai lendo as frases até o ponto, assim, todo mundo consegue ler. Então, começando pela Isabela, depois a Júlia, Laurien, Isadora, Matheus e Cauã, tá? So, from self-portrait to selfie, Isa, please. Ah, pronto, perdão. Que, que página que é, Isa? 66. Dá pra puxar 3? What? Não, é é, é, é da 2 mesmo, né? É a mesma, é o mesmo. Ah, a mesma? Ah, tá, acho. Pode começar? Yes, please. In 2013, Selfie was Oxford Dictionary's Word of the Year. Julia? People spend too much time thinking about their image. Laurie. How many? Sorry. How many selfies is too many? Isadora? Do you take a few selfies a week for a few a day? Or a few a day? Matheus. O Matheus está sem microfone, né? Sim. Tá. Because of social media, anyone can post selfies to show the world who they are and the, what they do in their daily lives. Isa, Bella. But it is a good thing to do. Julia? Without taking selfies is a modern activity. The idea of self-report Traitor as self expression is hundreds of years old. Laurie. But unlike now, the selfies of the 17th and 18th centuries were made by artists, not ordinary people. Isadora. A good example of this is Rubens, who painted himself to show how rich and successful. successful he was. She uh, a Kawa. Lots of people act in a similar way today when they take selfies in front of the new car, <clears throat> their their new car or house to share on social media. Isabella. We see few images of people looking unhappy or having a bad day. Julia? see how many bad photos they took or how long it took them to restyle their hair or their clothes. Loading. Another common thing in self-portrait is visual autobiography. Isadora. The self-portraits of the Dutch artist Hen Brandes 
for example, follow his life from young to the successes of his midlife the, to his problem in the old age. Similarly, people today, uh, today post selfies online that take the, as a digital record of their changing lives. Isabella? But do selfies always reveal the truth of someone's life? Julia? Some modern artists use self-portraits to ask questions about society and self-identity. For example, a Spanish artist Amalia Human created a new identity and life story with selfies posted on Instagram. Richard Prince uses uses other people's selves in the in his artworks and sells them for thousands of dollars. Come on. See. Similarly, some people use selfies to make themselves look more successful and their lives more glamorous than they really are. Isabella? Today, self-portraits are more popular than ever. Julia? Anyone can take a selfie to record a special moment or create a real image to make their lives look perfect. Loading. Artists have always used the power of the self-portrait. Now, ordinarily, people are using self-portraits to express themselves too. Good. So what is the text about? I mean, how was uh, the self-portrait in the past and how is it nowadays? What changed? What is the difference? You can speak in Portuguese. Antes quem quem tirava mais era pessoas mais importantes e agora todo mundo pode tirar a qualquer momento. Todo mundo pode tirar a qualquer momento. É, mas o que tem acontecido bastante com as pessoas? O que elas têm feito? Elas passam uma imagem hoje mais de, de uma vida mais perfeita. Porque antes era mais melancolia. Sim, então a gente nunca sabe se a pessoa é, está mal, né? Ela sempre mostra uma imagem perfeita de que ela tem bens e tem uma vida boa, sendo que Muitas vezes isso é criado, né? São fake photos, assim podemos dizer. É, o que vocês acham sobre isso? Is that correct? Is that true? É legal, é normal, as pessoas estão certas em tudo isso. Podia passar mais na realidade, né? Sim. O que mais? That's it? Vocês acham que todas as fotos que são postadas são reais? Não. No. Yes, unfortunately people think about only their image, but inside there is nothing sometimes. Por fora é uma coisa, mas por dentro. So, let's continue. Read the article again, decide if the statements are true, false or not given. One minute to answer, um minutinho para vocês responderem. And we continue.
The word self became popular after 2013? False. It was in 2013. It's difficult to take a good selfie. Isadora? Not given. Not given. Artists have created self portraits for hundreds of years. Mm -hmm. Sorry? Someone said something? True. True. Rubens was a poor artist. False. False. He was rich and he wanted to show everybody. Rembrandt used painting to show his life story. True. True. Self is always revealed the truth. False. False. Do you think selfies should reveal the truth? What kind of selfies do you take? Come on. É escolher uma da, assim, oh, da... Que kind of selfies do you take? Que tipo de selfie você tira? Ah, de momentos importantes, que eu acho importante, algo bonito, algo assim. A landscape, something important to do. Isadora? Ah, sei lá, também de algo importante. E sei lá, quando eu me arrumo. <risos> Lauri? Acho que igual a deles também. Something important. Julia? Ah, com, quando eu me arrumo, igual a Zadora falou, com família, de lugares também. Ok. Isabela? Ah, eu tiro quando eu tô me sentindo bonita também. Fotos mais próximas do rosto. Pode o quê? Sorry? Fotos mais próximas do rosto. Ah, sim. So let's continue. Quantifiers too much, too many, a little, a few, a lot, and enough. We use too much or too many to say that the quantity is more than we want or need. Então, é muito ou pouco, né? Too much or too many. Quando algo é mais do que nós precisamos. Geralmente, o too, ele tem uma conotação negativa. Tá? No sentido de, às vezes, uma coisa demais acaba sendo ruim. Acaba estragando. Does that mean people spend too much time thinking about their image? Então, aqui é como se elas perdessem tempo. Muito tempo aqui é como se fosse um tempo perdido. Então, o to, dependendo da situação, tem uma conotação negativa. We use a few with countable nouns and a little with uncountable nouns to describe a small number or amount. Então, few para coisas contáveis and little para incontáveis. Do you take a few selfies? Selfies nós podemos contar contação. Or few a day? Ou poucas durante o dia aqui, né? We use enough to say all that is necessary, or uh, we not, we don't use, oh my god, I'm sorry. We use not enough to make a negative sentence. So enough is sufficient. Rubens put enough detail in his self portrait for people to understand his life. E quando não é suficiente, nós só colocamos o not na frente do enough. We use a lot of or lots of with countable or uncountable nouns to describe a large number or amount. Na dúvida, se não lembra quando usa how much, how many, eu prefiro usar 
alote, aloró, porque a chance de errar é mínima, é bem pouca. Lots of people act in a similar way today. Então, aqui, ó, muitas pessoas agem de um modo similar hoje em dia, né? Então, na dúvida, se não lembra quando usa much, many, usa o lot, lot, a lot of, é mais fácil. A chance de errar é bem pouca. Number seven, choose the correct options. Entre a little, a lot e assim por diante. Uma das duas opções. Eu vou chamando daqui a pouco um de cada vez para ir respondendo. A partir de amanhã, é, eu dividi os exercícios da plataforma em algumas, como se fossem alguns capítulos. Então, ao invés de vocês em um dia responderem todos eles, nós vamos fazendo aos poucos por semana, tá? Então, a partir de amanhã eu já deixo disponibilizado, eu vou explicar na aula e deixo também disponibilizado no Classroom quais são os exercícios do dia para vocês irem fazendo. Assim, a gente vai acompanhando o que nós estamos fazendo em aula e também não acumula. Fica mais fácil vocês responderem e ficarem com ela em um dia. Ready, let's answer. Podemos corrigir? Let's correct. Number one, Isabella. Read the sentence and the answer, please. Rembrandt self-portraits don't have a little detail in the background. A lot. A lot of detail in the background. Se você voltar, é esse daqui, ó. No fundo dele não tem... Detalhe, né? Só um colorido. Number two is Julia. Some people say Van Gogh used too much lines of big paint. Too many. Eu não consegue contar quantas linhas são ali. Number three, Lorraine. Lot of self portraits shows a person status. Number four, Zadora. Only a few people can afford to pay an artist to paint in their portrait. Mm. Um, Tawa, number five. Do you think too many people worry about their self-image? Number six, Isabella. Uh, some people spend too much time posting self online. Good. And number seven, Julia? I don't have enough skill to take really good photos. Good. Me too. So that is, that is a picture from a Chinese tourist outside the Colosseum, Rome, Italy. But it's Looks different. Let's continue. Complete each sentence using the words and phrases in the box. Too much, too many, a little, a few, a lot, and enough. And that's the last exercise in using the grammar, the today's grammar. Então, mais uns minutinhos aí para vocês responderem. Ready? So the last two answer was Isabella. Isa, você foi a última a responder? Não. No outro exercício? Foi eu. Ok, thank you. Now it's loading. Read the sentence and the answer, please. There isn't enough light to take a good photo in this room. Let's go outside. Good. 
Number two, Isadora. There are too many photos in this email. I can send it. Yes, too many. Number three, Kawa. Mm, although you said you aren't good at taking photos, a lot of a lot of these are really impressive. A few. A few. Number four is Isabella. You can print all these photos. It will cost a lot of money. Mm, too much. A lot também. Serviria, mas você vai usar ele em outra. Não está errado. Pai, uh, Julia? I don't think posting a lot of photos on social media is necessary. And number six, Laurie. You need to take a little time to make sure you include everything you want. And number six, a little. Is it difficult? What do you think about it now? Easy. Easy? Okay. So, number 10, match each phrase with a picture. A landscape, use a flash, a view of, photo frame, out of focus, a portrait of, in focus, use your self stick. Isadora, number one is? A view of? A view of. Number two, Kawan. Mm. Uh, a senior. Mm. Presta atenção ao que ele tem na mão. Use a self stick. Yes. Number three. Number three, Isabella. Pay attention to the details at the end of the picture. Landscape photo. Okay. Number four, Julia. Use a flash. Number five, Laurien. A portrait of? No photo frame. Frame is all aqui, o o quadro, né? Number six, Isadora. Uh, a port, por, portrait of? Yes, number six. Portrait. Number seven, Kawan. Mm. Uh, uh, for a, a, cam a camera. Uh, no, it's number seven. Out of I mean, e focus. Here. Oi, pronto. Travou tudo também. Number seven, ele tá focando, tá no foco. E o H é out of, tá fora de foco. Nossa, ficou meio bagunçado. Hum. Tá vendo que tá tudo borrado? Daí, Sim. Ele tá, tem até as marcações aqui de foco certinho. Number H, out of, tá fora. Uhum. And that's it. Homework, answer exercise 11. You are going to use these words to complete the text.
Então, vocês vão usar essas palavras aqui, não todas, para completar o texto. That's your homework. Or tomorrow. Ok? Ok. Questions so far? Dúvidas? Não. Não. So, thank you very much for coming. See you guys tomorrow. Yeah. And as I said, tomorrow we are going to have exercise, online exercises too. Have a nice day, guys. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye -bye, teacher.